Happy New Year! Welcome back to my Welcome back to my channel. And para sa video natin today, ay gagawin natin yung third part na ating makeup haul. Last na to for this year, for 2018. Actually, 2019 na ngayon kasi um, hindi ko pa rin to na film until na today. So, mabilis na mabilis lang to. Um, yung first off ay yung super face na cushion. Hindi ako masyadong fan ng cushion. Pero nakakatuwa kasi yung isa sa mga closest friends ko sa office. Nag-try siya online. Um, unfortunately, hindi bumagi sa kutis niya. Tapos nagano siya ng tawag pagbibigyan. And uh, ako yung pinaka maswerte na nakatanggap ng super face um, lights camera action na um, cushion. Um, second cushion ko to so far, um, yung first ko ay yung Lumi cushion ng L'Oreal. And, itong isa, mas malapit siya sa kutis ko. Pero, I think, um, dahil sobrang mas malaking kamurahan niya kumpara dito sa Super Face. Um, kasi itong Super Face, I think, 1,600 pesos hanggang mga 1,800. Pero, may kasama na siya na refill. At, ang bawat isa niya, sabi dito, ay... Um, 12 grams. So, maraming maraming produkto ang nakalagay dito. So, uh, papakita ko sa inyo yung loob. Medyo, nagamit ko na kasi ito eh. Actually, ginamit ko siya today. Napaputi lang kasi yung ginamit kong powder ay medyo maputi. So, kaiba siya sa ibang cushion. Yung iba kasing cushion um, nakalagay sa foam. Pero ito, may, kam, may kasama siyang mesh. Tapos, yung nasa ilalim niya, imbis na parang liquid, para siyang um, mas creamy yun. Para siyang creamy foundation yun nasa ilalim niya. So, I think sulit siya kasi meron nga siyang um, refill. So, ito yung refill niya. Isa pa rin um, siguro parang kumbaga full size nung malamang kasi yun <laughs> So, yun yun sa super face. Um, try natin siya yung swatch. Hindi ko sure kung makikita nyo. Pero, nalaglag yung panglagay niya. So, kakamay na lang natin. Ayan. Ito si Super Face. Ayan. Kung makikita nyo, mas maputi siya ng slide sa balat ko. At ito naman si Lumi. Si Lumi Luma na to ha. Ano, ginagawa ko lang siyang reference ko. Tsaka si Lumi ganyan lang ho. Oh. Meron lang sa loob ng, ng kulay nila. So, ito si Lumi. As you can see, mas bagay siya sa kutis ko. Though, medyo uh, mas orange siya. Ito naman, mas maputi. Kasi, ang kiniklaim ni Superface, meron siyang um, lighting effect or yung brightening effect sa muka. So, I think, nagagawa niya yung purpose niya. So, pero kung uulitin ko ba, siguro hindi. Kasi, medyo... Um, mahal siya. Pero kung pang everyday use sa aircon, okay siya. Hindi siya yung nakakapawis. Unlike today, yan, nam, yan, ngayon, namamawis ako kasi patay ang electric fan. Umasa lang ako dun sa ano, <laughs> sa matindihang ulan, pang malakasang ulan nung nakarang uh, mga araw, no? So, yun siya. Yan, as, yun, comparison lang. Okay, so next ay after na ating cushion ay yung vice na um, blush on. Um, kung tatandaan nyo pa dun sa nauna nating haul, second yata, part 2 ng haul natin. Yung vice na um, highlighter and bron um, bron uh, contour um, yung singles na ganito. Meron ako nun. Tapos, nagustuhan ko sila para sa halagang 145 pesos ang isa. Hindi na masama. Ito ay Tayada. Hinaan, yung Bucon kasi laging ubus. Um, mapa-online or mapa yung sa store. Laging ubus si Bucon. So, nag-Tayada tayo. Medyo purple yung kanyang um, kulay. At ito medyo mancha siya. Yan. Hindi siya madaling nabubura. Uh, see? Okay siya for everyday use. Okay siya for Filipina skin. And ito ay 3.5 grams. Di na masama para sa 145 pesos. At ito daw ay magla-last ng 24 months after mong buksan. So, di ba? Hindi naman kasi totoo na, ewan ko ah, ewan ko kung pare-parehas tayo. Pero ako, 
personally, hindi ako palaging, um, kung ako lang naman ang gagamit, hindi ako palaging basta nagtatapo ng makeup, basta ako lang gagamit. So, yun. Yun siya. And next would be yung um, mga brushes from Miliso. Ito, um, 119 or 129 pesos ang isa nito. At maganda ang kanyang brush. Kung makikita nyo naman, obvious na obvious na talagang ano sila. Although merong ano, <laughs> merong konting ano, lagpas dyan. Gupitin mo na lang. Pero... Masasabi ko na sobrang ganda niya, hindi siya masagwang tingnan, um, hindi, cheap, hindi siya cheap tingnan considering nga yung price niya na um, 119 or 129 pesos ang isa. So, yan siya. And next ay yung mga eyeliner sa, sa Miniso pa din. Ito, 3-in-1 eyeliner. Um, meron siyang eyebrow pencil, eyebrow brush, at saka yung liner na parang um, felt tip. So, ito siya. Ito yung eyeliner. Naputol nga lang siya. I don't think na medyo na okay na okay tong pencil na to. Um, retractable siya. Kasi, tinan mo o, oh, pagka swipe mo siya, hindi siya basta nagkukulay. Or baka dapat i-warm up lang. I'm not sure. Pero, hindi eh. Hindi talaga masyado. Hanggang sa mapuputol ko na lang siya. Yan siya. And then, meron tayong brush. Galing din naman to para parang pang travel. Okay siya. And then, yung iyong um, liquid liner. Yun, yun yung hinanap ko word, liquid liner. So far, nagla-last sila ng matagal sa mata kasi natry ko na oily yung um, eyelids ko eh. At nagtagal naman siya, in fairness, uh, pag nag-set na siya, nag-settle na siya, ipapakita ko sa inyo, isa-swipe natin siya. Makikita nyo na, hindi siya madaling matanggal. And lastly, ay yung ultra thin waterproof na eyeliner, kulay brown. Naghahanap ako ng pencil, kaya lang, um, marami naman local brands, kaya lang ang bilis niyang nabubura. Pero ito, totoong waterproof siya. At tingnan mo, brown na brown. Ganda niyan para sa ilalim ng mata, or pag magta line ka, para medyo subtle lang yung effect, okay siya. So, yan siya. Ito siya sa baba. And, um, next item ay, syempre, yung mirror. Hindi ko naman kailangan ng mirror. Um, ang dami-dami kong mga mirrors dito sa bahay. Pero, syempre, dahil gold siya, dahil shell ang shape niya, nagustuhan ko na siya. Um, very handy. Ito, um, yun, wala ko reklamo sa kanya. Ganun pa din ang presyo niya, I think, 119 or 129. Alam mo naman sa Miniso, no, hindi masyadong mahal yung mga items bukod sa kung medyo gadget sila or yung, ano, yung mga may, lari, Pink Panther, ganun. Mas mahal siya ng slide. So, wait lang. So, yan. Sorry, nawiwi ako. So, yun. Um, ayan nga siya, yung brown eyeliner. And, yun. Yun na pala lahat halos dun sa Miniso. Ah, um, next one would be ay uh, yung beauty bag galing sa Mumuso. Ito o, oh, clear bag siya na ito, 229 lang ang isa niya. Yung, again, yung kanina mga products kanina, Miniso sila. And ito, pangalawa ko na siya. Tinignan ko pa kung tama ba yung spelling ng beauty. Kasi kung hindi, nakakastress, hindi ba? <laughs> so, pero ito siya. Ang laki niya. Lagi ako niloloko ng mabalkada ako kasi pag nakikita nila to sa bag ko. Teka, papakita. Pag nakikita nila ito sa bag ko, sabi nila, half daw yung bag ko, makeup. Pero, totoo naman, araw-araw dala-dala ko yung mga makeup. Kasi, naalim lang ako mag-makeup. Um, wala kang pakialam kung bis na bis ako, uh, or hindi. Basta mag-makeup ako, yun lang siya. So, yun. Um, beauty bag from Muso. And then, next one ay yung pinaka natutuwa ako sa lahat ng mga nakita kong local brands. Um, especially when it comes to eyeliners. Yung Chihuahua Cosmetics, grabe, sobrang tuwan-tuwa ako sa kanya. Um, aksidente ko lang na nabili to doon sa, um, sa Estancia Mall kasi meron silang parang um, booth doon. Tapos meron siyang magkapare. So, ipapakita ko sa inyo. Ito yung eyeliner, pencil liner siya. Ganito lang siya, kalaki. At um, 130, 130 pesos. Baka mas mura pa. Kasi kung bini... Uh, kasi... Um, um, combo ko silang nabili. Lipstick and eyeliner, I think, 150 pesos. So, si eyeliner, long-lasting siya. Um, 
bum at sobrang dark ko, ito siya wow, yung pinakamali, pinakaibaba. Para siyang call liner. Bale, again, ang, ang kaibahan niya sa call liner, hindi siya nagsasmudge. And, um, yun, sulit siya, 100 plus. Pero kung dalawa nito, imagine mo yung binili ko sa MAC, papakita ko lang sa inyo para ma-compare. Although, maganda rin tong sa MAC kasi long-lasting din siya. Pero, um, hindi siya kasing bilis mag-glide sa mata nitong si Chihuahua Cosmetics. Tapos, considering nga yung price, ang mura niya. Ito yung kay MAC, o... Oh, Actually, kung titignan mo ng husto, mas madark pa yung um, kay um, kay Chihuahua Cosmetics. And for the lipstick, ito siya. Ito yung lipstick niya. O, oh, diba? Hindi siya nakaka-dry. Um, makukumpara ko siya closely kay BLK um, lipstick. Yung um, parang pairs nila nung yung ni-review ko um, nung part 2 ng ating makeup haul. Meron pa tong dalawang um, nabili ko na lipsticks and yun, okay din sila. Nasa friends ko na kasi napamili ko na. So, yun. Um, and then, ang um, susunod ay yung natanggap ko ng Christmas galing sa girlfriend ng aking pamangkin ang O-Circle Brush. Itong O-Circle Brush Nakikita ko lang siya dati, um, kung sa online, um, sa mga tao-tao sa um, YouTube. Pero, hindi ako nag, alam mo, hindi ko na um, binili pa. Kasi feeling ko, mas comfortable akong gamitin yung um, kamay ko sa paglagay ng foundation. Alam ko, iba dyan, mas gusto nila yung, definitely, number one na sa list natin, yung beauty blender, or yung mga brush na mas, mas, eto, mas, um, dense. Pero ako, para sa akin, mas gusto ko talaga yung kamay kasi na-warm up niya yung produkto. Pero, nakakatawa makatanggap ng ganito, syempre. So, trinay ko na siya. I think okay na okay siya. Meron siyang airbrush effect. Um, ang problema lang, iniinom niya yung um, kung medyo liquid yung foundation mo, medyo iniinom niya yun. Pero kung creamy siya, um, I think ang nagiging problema, medyo merong um, streaks ba yung tawag dun? Basta parang guhit-guhit. Pero, um, so far, okay naman siya kung hindi ka masyadong nagtitipid sa foundation. So, kung gusto mo rin ng airbrush effect, okay din siya. I'm sorry, hindi ko alam yung presyo kasi, yun, hindi ko na-check. Napakawalang kwenta eh. <laughs> Google mo na lang. So, yun yun. And, ang last one ay yung Jordana lipstick na sa kanya ko rin na, thank you Irish, sa kanya ko rin nakuha. Or, na, sa kanya din nang galing. Ang nakakatawa pa nun, makeup sang regalo niya sa akin. Makeup din ang regalo ko sa kanya kasi may hirig din siya sa makeup. So, yon And, yeah. medyo, very good siya ha sa pagpili. Ito si Jordana, ito si Chihuahua Cosmetics. Um, ang tawag sa kanya ay Blackberry number no. 5. Um, ito yung mga makeup, ito yung mga lipstick na karaniwang paborito ko pagka yung uh, mag, mag picture ako or meron kang pictorial kasi hindi siya nakakaputla and like yung mga ganitong um, nude na mga makeups nakakaputla talaga. So, um, ay meron pa pala akong last, sorry. Yung last one ay yung Becca na um, champagne pop na highlighter. Ito, makukumpara ko ng husto kay, um, ano mo, yung bukod sa ang ganda ng lalagyanan niya. I think yun lang. At saka medyo naglalas naman siya na matagal. Um, ito ay 2.4 grams lang. Pero ang ganda nga talaga ng lalagyan niya. 1,000 1,200 pesos sa Sephora. Pero dahil merong discount na nabili ko, 1,080 na lang siya. Makukumpare ko siya doon sa shining na um, sa shining na um, highlighter ni Vice. Um, although ito, mas maputi lang siya ng slight. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayun, kita na siya. So, yan siya. And then, yung kay Vice ay ito. Ito yung nasa part 2 na haul ko ata. Part 2 ata yun. Um, mas golden, mas gold lang siya ng slight. Ayan, I think mas bagay talaga siya sa kutis ko kasi hindi nga masyado mabuti. So, ayan o. Um, kung makikita nyo, sa totoo lang, walang, ayun! Ayan, to. 
kung makikita nyo, walang masyadong difference. Although ito, mas, mas, mapunta, mas, mas maputi siya kaysa dito. I think ito, mas golden siya. Mas bagay siya sa kutis ko actually. And ito, mas baka mas ba Okay, although wala naman talaga, wala kang mapapansin kapag nasa mukha mo na. Um, so, yun. Uh, medyo mahal lang siya, pero syempre kung gusto mo ng dupe, why not? Punta na kay Vice. And ito, syempre kung gusto mo lang ng meron ka makikip na item sa collection mo, maganda siya. Kasi, for sure, meron mga ganitong klaseng, um, yung mga local brands na ganito rin kalaki na um, eyeshadow. So, pwede ka mamili in case maubos na to, refillan mo na lang siya, di ba? At least, meron ka ng lalagyan. Pero, yun nga lang talaga yun. <laughs> so, yun lang. Yun lang yung last part ng ating makeup haul. Um, sana nag-enjoy kayo nung new year. Actually, ako nag-enjoy ako kasi bukod sa maulan at tulog kami ng tulog ng asawa ko, walang masyado nagpaputok. Um, actually, dito sa, sa lugar namin, wala talaga masyado nagpaputot. Ang uh, paputot. <laughs> Paputok. Ang pinaring ko talaga yung sa Sampalo kasi dandun lahat ng aso ko and nag-alala ko na baka matakot sila at yun nga, sabi ng nanay ko wala naman nga daw, masyado nagpaputok. So, very good. Um, naging masaya yung New Year. Um, sana maging maganda ang buong taon na to para sa ating lahat. And... Okay, so before ko pala i-end yung ating video, nakalimutan ko nang ipakita sa inyo na yung mga eyeliners very good talaga. So, swipe ko sila. Ching! O, oh, di ba? Gusto nyo na naglalas na long. Very good din naman itong mga options na to. Actually, o, oh, tinan mo kahit siya, yun na putol. In fairness, very good siya. And yung mga, merong nag-smudge na part, konti dito. Pero, konting-konti lang. Para sa presyo nila, very good sila. So, Hi. yun lang. Sana. Thank you very much for watching. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, Please, mag-subscribe na kayo. At sa mga nag-subscribe na, huwag kayo mag-unsubscribe. Kasi I'm so happy na kahit 100 plus pa lang tayo ngayon, eh nasa 133 na tayo. <laughs> um, <laughs> hindi ko na, at least hindi na masyadong kilala yung mga kalahati ng subscribers. So, thank you very much. And yun, huwag kalimutan mag-subscribe. Bye!